പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ രാജാറ മോഹൻറോയ് ആരംഭിച്ച പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് നാല് ചോയ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സമ്പദ് കൗമുദി കേസരി മീറത്ത് ഉൾ അക്ബർ എങ്ങനെ ഉത്തരം മീറത്ത് ഉൾ അക്ബർ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ റിസീവർ ടു ദ സെൻ്റർ ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ആശയം സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ ആശയം അയക്കുന്ന ആളോട് നടത്തുന്ന റെസ്പോൺസിൻ്റെ പേര് നോയ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചാനൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്നിവയാണ് ചോയ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേതാണ് ശരിയുത്തം ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നതാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ പേര് വിഗതകുമാര രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ദ കിഡ് അലമാര ഇതിലേതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്രയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് അഥവാ വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ പാസാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം പത്രങ്ങളുടെ സർക്കുലേഷൻ ഡാറ്റ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയുടെ പേര് എ ബി സി ആർ എൻ ഐ പി ഐ ഐ പി സി ഐ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എ ബി സി എന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ എന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിലെ പാർട്ട് ടൈം കറസ്പോണ്ടൻറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേര് കോളംനിസ്റ്റ് ഫ്രീലാൻസർ സ്ട്രിംഗർ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടർ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം സ്ട്രിംഗർ എന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നസ്രാണി ദീപിക ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇതിലേതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വ്യത്യസ്തമായത് ഇത് പി ടി ഐ റോയിറ്റേഴ്സ് എഫ് പി ഐ ആർ പി ടി ഐ വാർത്ത ഏജൻസിയാണ് റോയിറ്റേഴ്സ് വാർത്ത ഏജൻസിയാണ് എഫ് പിയും വാർത്ത ഏജൻസിയാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന എ ഐ ആർ അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആണ് ആരാണ് ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുക ഫോട്ടോ ജേർണലിസം പരിശീലിക്കുന്നവരാണ് ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ അവർ വിഷ്വൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ഉപകരണം എന്നുള്ളത് ക്യാമറയാണ് താഴെ പറയുന്ന പത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാപകരുടെ പേര് കണ്ടെത്തുക മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമി മലയാള മനോരമ തുടങ്ങിയത് കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയാണ് മാതൃഭൂമി ആരംഭിച്ചത് കെ പി കേശവ മേനോനാണ് പത്രങ്ങളുടെ രണ്ട് സവിശേഷതകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പ്രഡോമിനൻസ് ഓഫ് ന്യൂസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ് അഥവാ വാർത്താധിഷ്ഠ ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള മേൽക്കൈ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ ഭാവി ഉപയോഗത്തിന് സൗകര്യപ്രദം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ സൗകര്യം സാക്ഷരരുടെ മാധ്യമം ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാധ്യമം അച്ചടിച്ച വാക്കുകളുടെ മാധ്യമം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയയ്ക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ചോദ്യം തെയ്യം തിറ ചവിട്ട് നാടകം പുള്ളുവൻ പാട്ട് തുമ്പി തുള്ളൽ കളമ്പാട്ട് ബലിക്കളം കക്കരശി നാടകം കളമെഴുത്ത് നാഗപ്പാട്ട് ഒപ്പന കൊൽക്കളി ദഫ്മുട്ട് അരബനമുട്ട് മുടിയേറ്റ് മാർഗംകളി ഘടിക പരിചമുട്ട് കൊയ്ത്തുപാട്ട് ആ സമോഫ്തം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സ്ലാൻഡർ എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കുക എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്ലാൻഡർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓറൽ ഓർ സ്പോക്കൺ ഡിഫമേഷൻ സ്ലാൻഡർ ഈസ് ദ ലീഗൽ ടേം ഫോർ ദി ആക്ട് ഓഫ് ഹാമിങ് എ പേഴ്സൺസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ബൈ ടെല്ലിങ് വൺ ഓർ മോർ അതർ പീപ്പിൾ something that is untrue and damaging about that person slander can be the basis for a lawsuit and is considered a civil wrong slander ennullathu vaakrubeena ulla oru abagirthi padithalana idilude oru vyaktikkedire alle oru vyaktide reputation alle behumanam illadaakuna reethiyil oraale kurichu onnu adiladeyum perode thettaya karyangal adu thanne vyaktide ബഹുമാനം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തെറ്റായ കാര്യം ശരിയായ കാര്യം പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അതിലധികം പേരുകളോട് വാക്രൂപേണ പറഞ്ഞ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ആദരവില്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലാൻഡർ ഇതിനെതിരെ ഒരു സിവിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇരയാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് സ്ലാൻഡർ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫമേഷൻ രജിസ്ട്രാർ ഫോർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ഇന്ത്യ അഥവാ ആറിനയുടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശീർഷക പരിശോധന വർത്തമാന പത്രങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പുതുക്കലും പകർപ്പ് നൽകലും പത്രങ്ങൾ ആനുകാലികങ്ങൾ അവകാശപ്പെട
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണോ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കുക ഒരു സമുദായത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുവാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഏകാന്ത തടവിന് സമാനമായ ശിക്ഷയായിട്ടാണിത് കണക്കാക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെസ്സേജസ് ആർ നോട്ട് ഡെലിവേഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം സോഴ്സ് ടു റിസീവേഴ്സ് ആസ് വി സി ഇൻ ഇൻ്റെ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റെ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ പോലെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് നേരിട്ട് ആശയം കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയല്ല മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് മാസ് മീഡിയ മെസ്സേജസ് ആർ ഫിൽറ്റേഡ് പ്രൊഫഷണൽ ടീം കംപ്രൈസിങ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ലൈക് സെൻസർ ബോർഡ്സ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് അതായത് മാസ് മീഡിയ മെസ്സേജുകൾ മാസ് മീഡിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമായ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എഡിറ്റേഴ്സും സെൻസർ ബോർഡ് പോലുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്റേഴ്സും ചേർന്ന് അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു അരിക്കുക എന്നാണ് ഫിൽറ്റർ അതായത് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള എടുക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തത് പുറന്തള്ളുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ റിലേറ്റഡ് ടേംസിനെ വികസിപ്പിക്കുക ഡി എ വി പി എ ബി സി ഡി എ വി പി ഈസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയോ വിഷൽ പബ്ലിസിറ്റി എ ബി സി ഈസ് ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ വാർത്തയെ നിർവചിക്കുക ഡിഫൈൻ ന്യൂസ് എന്താണ് വാർത്ത സമൂഹത്തിൽ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ മുൻപ് അറിയാതിരുന്ന വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാർത്തയെ നിർവചിക്കാറുണ്ട് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന് താല്പര്യമുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവരണമാണ് വാർത്ത വാർത്തയുടെ ചില ചില നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നായ മനുഷ്യനെ കടിക്കുന്നത് വാർത്തയല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ നായയെ കടിച്ചാൽ അത് വാർത്തയാണ് വെൻ എ ഡോഗ് ബൈറ്റ്സ് എ മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ന്യൂസ് വെൻ മാൻ ബൈറ്റ്സ് എ ഡോഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് എന്നീ നാല് ദിശകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തന ജനങ്ങളെ ഭാഗമാക്കാനായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അച്ചടി ഇന്നലെ വരെങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് പ്രിന്റഡ് ബുക്ക്ലെറ്റ് ഫോൾഡറുകൾ സംതിങ് പ്രദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളാണ് അഥവാ ഔട്ട് ഓഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഉപാധികൾ ഔട്ട് ഓഫ് പബ്ലിസിറ്റി വിഭാഗം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പാനലുകൾ ഡിസ്പ്ലേകൾ പാനലിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതുമായ ജനങ്ങളാണ് ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അഭിപ്രായങ്ങളും അഡീഷണൽ ഡി ജി അഥവാ രണ്ട് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർമാരും അസിസ്റ്റിയാണ് ഇത്തരം നിർവചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഏജൻസികൾ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് കാലികവുമായ സംഭവം എ ബി സി അംഗങ്ങളായ പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും നൽകുന്ന പ്രചാരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്ന ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്പ്രദായം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഈ ഏജൻസിയാണ് പ്രചാരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വായിക്കാതെ തന്നെ അംഗങ്ങളായവർക്ക് എല്ലാം അറിയുവാൻ പരസ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ആറ് മാസത്തിലും പ്രസാധകർക്ക് അവസാന കണ്ണികൾ ഒഴിവാക്കിയാലും വാർത്തയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഇത്യാസങ്ങളുണ്ടാകുന്നില്ല ആ ഭാഗം ഒരു പ്രചാര നിരക്ക് എളുപ്പമാണ് എ ബി സി വായനക്കാരനം എഡിറ്റർക്ക് സമയം ലാഭിക്കാനാകുന്നു അംഗങ്ങളുടെ വാർത്താ മേശയിൽ അവസാന നിമിഷം ഉണ്ടാകുന്ന വാർത്ത പ്രളയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും കിടപ്പാണ് പത്രത്തിന്റെ സ്ഥലം ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുവാനും തലകീഴായ പുൽപ്പന്നത്തിലെയോ സേവനയോജനയോ പരസ്യം നൽകുവാൻ പരസ്യദാതാക്കൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്താണ് മലയാള ഭാഷയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മലയാള പത്രമാണ് രാജ്യസമാചാരം തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്നിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂണിലാണ് രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇല്ലിക്കുന്ന് നെട്ടൂരിലെ ബേസൽ മിഷൻ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ച കല്ലച്ച അച്ചടിശാലയിലായിരുന്നു അച്ചടി ഫ്രെഡറിക് മുള്ളറായിരുന്നു പത്രാധിപർ എന്നാൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പത്രാധിപരുടെ പേര് അച്ചടിച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തിയവരുടെ അനുഭവങ്ങളും മതപ്രഭാഷണങ്ങളുമായിരുന്നു ഉള്ളടക്കം എട്ട് പേജുള്ള ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന പത്രമാണ് 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു റൈറ്റ് എനി ടു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ രണ്ട് തത്വങ്ങൾ എഴുതുക താഴെ പറയുന്നവയാണ് രൂപരേഖയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് മനോഹരവും ശക്തവുമായ ദൃശ്യഭംഗിയിലൂടെ സമർത്ഥരായ വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കുക ഓരോ വാർത്തയും അതിൻ്റെ ആപേക്ഷിക പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ദൃശ്യവൈശിഷ്ട്യം സ്ഥാപിക്കുക പത്രപാരായണം സുഗമമാക്കുക പത്രത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ കേവലം ഒരു അലങ്കാരമല്ല മറിച്ച് പത്രത്തിൻ്റെ ലഭ്യമായ ഇടത്തിൽ ഉള്ളടക്കം ശാസ്ത്രീയമായി വിന്യസിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ടാണ് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി വാട്ട്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് വർത്തമാന പത്രത്തിൻ്റെ സ്വത്വത്തിൻ്റെ അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് അതിൻ്റെ ശൈലി അഥവാ ഹൗസ് സ്റ്റൈൽ പത്രത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വ് പാരമ്പര്യം മനോഭാവം എന്നിവ ഏകദാന ശൈലിയുടെ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് സമർത്ഥരും വിശ്വസ്തരുമായ വായനക്കാരുടെ ബൗദ്ധിക നിലവാരവും അഭിരുചിയും ശൈലി പുസ്തക രചനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് വാക്യത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ചുരുക്കെഴുത്ത് ആദ്യാക്ഷര പ്രയോഗം പദവിഭജനം അക്ഷരങ്ങൾ അക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രയോഗശൈലിയിലെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ശൈലി പുസ്തകം ഏകദാനത നൽകുന്നു എഡിറ്റിംഗ് മേശയിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ എഡിറ്റർമാർ കാലിക മാറ്റങ്ങളോടെ ഇത് പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വിവിധ ശൈലി പുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അടിസ്ഥാന വിവരണം എന്നിവ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിൻ്റെ ശൈലി പുസ്തകമാണ് വളരെയധികം പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ഇതാണ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്കവാറും പത്രങ്ങളും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും തനത് ശൈലി പുസ്തകം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രങ്ങളുടെ ശൈലി പുസ്തകം അഥവാ സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് വാക്കുകളുടെ ഉചിതമായ പ്രയോഗത്തെയും ടെലിവിഷൻ്റെ ശൈലി പുസ്തകം വാക്കുകളുടെ ശരിയായ ഉച്ചാരണത്തെയും അവതരണ ശൈലിയെയും കാണിക്കുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ടേംസ് നെയിം പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ബൈലൈൻ വർത്തമാന പത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥിര ഘടകമാണ് നാമഫലകം അഥവാ ഫ്ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം പ്ലേറ്റ് വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം അതെഴുതിയ ലേഖകൻ്റെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ബൈലൈൻ തലക്കെട്ടിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഫിഷിംഗ് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വിനിമയ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വസ്തൻ എന്ന വ്യാജേന കടന്നു കയറി യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങളും അറിയുന്നതിന് നടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തിയാണ് ഫിഷിംഗ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു സൈബർ കുറ്റകൃത്യമാണ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ പ്രസാർ ഭാരതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൊതുസേവന പ്രക്ഷേപണ സംരംഭമാണ് പ്രസാർ ഭാരതി അഥവാ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വിനോദം എന്നിവയ്ക്കായി റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയവ വഴി സംപ്രേഷണം നടത്തുക അതുവഴി സന്തുലിതമായ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവയാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ കടമ ആകാശവാണിയും ദൂരദർശനുമാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ പ്രസാർ ഭാരതി നിയമപ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവയാണ് പ്രസാർ ഭാരതി കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പൊതു താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള പൗരാവകാശം സംരക്ഷിക്കുക സത്യസന്ധവും സന്തുലിതവുമായ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസം സാക്ഷരതാ പ്രചാരണം കൃഷി ഗ്രാമീണ വികസനം പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യം കുടുംബക്ഷേമം ശാസ്ത്രം സാങ്കേതികത എന്നീ മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും കുട്ടികൾ പ്രായമായവർ സമൂഹത്തിൽ അവശതയനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ കായിക വിനോദങ്ങൾ യുവജന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിഗണന നൽകുക തൊഴിലാളികൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഗോത്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹ്യനീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സംപ്രേഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സംപ്രേഷണ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും 
വികസനത്തിനാവശ്യമായ ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ആം ചെയർ ജേർണലിസത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിക്കാതെ ചില റിപ്പോർട്ടർമാർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പതിവ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വാർത്ത ശേഖരിക്കാറുണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും വാർത്തകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്ത്യശാസനം അഥവാ ഡെഡ് ലൈൻ ആവുകയും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ബഹുലമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം പത്രപ്രവർത്തകർ ചാരുകസേര അഥവാ ആം ചെയർ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നു വാർത്തകളും ലേഖനങ്ങളും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകർ ഇൻ്റർനെറ്റിനെയും ഫോണിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നു പത്രാധിപന്മാരും പ്രസാധകരും വാർത്താലേഖകരും വാർത്ത തിരഞ്ഞു പോകുന്നതിന് പണം ചിലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അലസതയും വാർത്താ ശേഖരണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഫോൺ കോളുകളുകളുണ്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നവയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പല ലേഖനങ്ങളും പലപ്പോഴും ചാരുകസേര പത്രപ്രവർത്തകർ മറ്റു വാർത്താ ലേഖകരുടെ കൃതികളിൽ നിന്ന് മോഷണം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തെ വേഷം മാറ്റി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീണ്ടും എഴുതും ചില വാർത്താ ലേഖകരുടെ പത്രക്കുറിപ്പുകളെ വിഷയകേന്ദ്രീകൃതമായി മാറ്റി എഴുതി തനത് സ്വഭാവമുള്ളതുമാക്കി മാറ്റുന്നു അലസരായ റിപ്പോർട്ടർമാർ അധ്വാനിച്ച് വാർത്തകൾ കണ്ടെത്തുവാൻ മടിക്കുന്നു ചാരുകസേര പത്രപ്രവർത്തനം തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഭാവനാപരമായ ഊഹങ്ങളും പരോക്ഷമായ വിവരം ശേഖരിക്കലും പലപ്പോഴും പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നഷ്ടമാകുവാൻ കാരണമാകുന്നു പല വാർത്താ മുറികളും വാർത്ത ശേഖരിക്കുവാനുള്ള പണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു പത്രപ്രവർത്തകർ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് വാർത്തകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് സംഭവസ്ഥലത്ത് പോയി ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് അതിലുൾപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായി സംസാരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയവും ആധികാരികമാവുകയും പത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ പരസ്പര ആശയവിനിമയം എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ ചിന്തകൾ എന്നിവ ആംഗിക വാചിക സന്ദേശങ്ങളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പരസ്പര ആശയവിനിമയം ഇവ വ്യക്തിബന്ധിതമായി മുഖാമുഖം നടക്കുന്നതും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതുമായതിനാൽ ഏറ്റവും ഫലവത്തായ ആശയവിനിമയ മാർഗമാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറു സംഘമാണ് പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കേവലം രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രമായിട്ടാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ദ്വന്ദ്വ ആശയവിനിമയം അഥവാ ഡയാഡിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും പരസ്പര ആശയവിനിമയം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആകാം നേരിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകനും സ്വീകർത്താവും പരസ്പര ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാധ്യസ്ഥമായ പരസ്പര ആശയവിനിമയം അഥവാ മീഡിയേറ്റഡ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാറ്റിംഗ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം മീഡിയേറ്റഡ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ മാധ്യസ്ഥമായ പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വ്യക്തി തന്നോട് തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വൈയക്തിക ആശയവിനിമയം അഥവാ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകനും സ്വീകർത്താവും പകൽ കിനാവ് ധ്യാനം ആത്മഗതം ഇവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചിലർ ദൈവിക ആദർശ വ്യക്തികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതായി അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് അത്തരം ആശയവിനിമയങ്ങളെ വ്യക്തിയാതീത ആശയവിനിമയമെന്ന് പറയുന്നു ട്രാൻസ്പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആത്മകഥം എഴുത്തോ പറച്ചിലോ ആകാം ചിന്ത ഏകാന്തത വിശകലനം എന്നിവ എഴുത്തിലുണ്ടാകാം ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ പ്രസംഗ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയോ സ്വയം സംസാരിക്കുന്നത് വൈയക്തിക ആശയവിനിമയമാണ് എന്നാൽ സ്വന്തമായുള്ള രചനകൾ വായനക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചാകണമെന്നില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡയറി എഴുത്ത് അവനവനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒരാൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന സ്വാവബോധമാണ് വൈയക്തിക ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ സ്വാവബോധം മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വാസം മൂല്യം മനോഭാവം എന്നിവ 
നന്മതിന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരി തെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരുറച്ച ആദർശങ്ങളെയും അവബോധത്തെയുമാണ് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ താല്പര്യമാണ് മനോഭാവം ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തികളും മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് സ്വാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ മികച്ച ആശയ സംവേദകരാകുവാൻ കഴിയൂ ഒരു പത്രത്തിലെ സബ്ഡിറ്ററുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കുക പത്രപ്രസാധനത്തിന് പിന്നിലെ ഒരു നിർണായക കണ്ണിയാണ് സബ്ഡിറ്റർ അറിയപ്പെടാത്ത പോരാളിയായി സബ്ഡിറ്ററെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സബ്ഡിറ്ററുടെ പേര് ഒരു വാർത്തയോടൊപ്പവും അച്ചടിച്ചു വരാറില്ല റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക് പത്രവും വായനക്കാരും നൽകുന്നതാണ് അത്തരം അംഗീകാരം വാർത്തകളെ വായനായോഗ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സബ്ഡിറ്ററാണ് വൈകുന്നേരം മുതൽ പുലർച്ചെ വരെ സബ്ഡിറ്റർക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു കോപ്പി റീഡർ എന്നും എഡിറ്റർ എന്നും സബ്ഡിറ്റർ അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു സബ്ഡിറ്റർക്ക് താഴെ പറയുന്നവ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഓരോ വാർത്തയിലും ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു ഭാഷാ വ്യക്തതയ്ക്കും അർത്ഥവ്യക്തതയ്ക്കുമായി വാർത്ത വായിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്യുക അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ വ്യാകരണം ചിഹ്നങ്ങൾ വാക്യവിന്യാസം വസ്തുതകൾ സംഖ്യകൾ എന്നിങ്ങനെ തെറ്റ് കടന്നുകൂടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തിരുത്തുക റിപ്പോർട്ടർ പരിഷ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാർത്തയുടെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ണിക അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഖം നന്നാക്കുക അസംഘടിതവും അനാകർഷകവുമായ വാർത്ത വായനായോഗ്യമാക്കി മാറ്റി എഴുതുക സ്ഥലം ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ വാർത്തകൾ കുറുക്കി എഴുതുക വാർത്ത ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും തിരുത്തി എഴുതുകയും ചെയ്യുക ഓരോ വാർത്തയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ തലക്കെട്ട് നൽകുക വാർത്തകൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും അടിക്കുറിപ്പ് നൽകുക അപഖ്യാതി കോടതിയലക്ഷ്യം പാർലമെൻ്റ് അലക്ഷ്യം തുടങ്ങിയ നിയമക്കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കുക മുദ്രാങ്കനത്തിലെ അഥവാ ടൈപ്പോഗ്രഫിയിലെ ലിപിമാനങ്ങൾ നിർണയിക്കുക പത്രാധിപ നയത്തിന് അനുസൃതമല്ലാത്തതും അപ്രിയവുമായ വാർത്തകൾ ഒഴിവാക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രഭാഷകനോ പ്രഭാഷകരോ തുടർച്ചയായി താരതമ്യേന വലിയൊരു സദസ്സിനെ നേരിട്ടോ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്താലോ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് പൊതുജന ആശയവിനിമയം അഥവാ പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സംഘടനകളുടെ പൊതുയോഗം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ പൊതുജന ആശയവിനിമയത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച ടെലികോൺഫറൻസിംഗ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ പൊതുജന ആശയവിനിമയത്തിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു പ്രഭാഷകൻ്റെ സാമൂഹ്യ പദവി അവതരണശേഷി പാണ്ഡിത്യം സദസ്സ് എന്നിവ പൊതുജന ആശയവിനിമയം ഫലവത്താക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാൽ പൊതുജന ആശയവിനിമയത്തിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അഥവാ പ്രതികരണം വളരെ കുറവാണ് ഇനി നമുക്ക് ബഹുജന ആശയവിനിമയം അഥവാ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബഹുജന മാധ്യമങ്ങൾ അഥവാ മാസ് മീഡിയകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ജനസമൂഹത്തോട് വിവരങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ നിലപാടുകൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ബഹുജന ആശയവിനിമയം അഥവാ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മാസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബഹുസ്വത്വവും വൈവിധ്യവുമുള്ള ബഹുജന വിഭാഗത്തെയാണ് ഭാഷ സംസ്കാരം വംശം തൊഴിൽ മതം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിതമല്ലാത്തവരും സംഘടിതരായവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മാസ് പത്രങ്ങൾ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ ചലച്ചിത്രം മൾട്ടിമീഡിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളാണ് ഓരോ മാധ്യമ സ്ഥാപനവും നടത്തുന്ന പത്രങ്ങൾ റേഡിയോ ശൃംഖലകൾ ടെലിവിഷൻ നിലയങ്ങൾ സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ സംഗീത കമ്പനികൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾ തുടങ്ങിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ നിയമങ്ങൾക്കും 
മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒമ്പഡ്സ്മാനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക വായനക്കാരുടെ വക്കീൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒമ്പഡ്സ്മാൻ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതോ തൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വായനക്കാരൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയോ പൊതു പത്രാധിപരോ ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒമ്പഡ്സ്മാൻ പരസ്പരം തൃപ്തികരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനാണ് ഒമ്പഡ്സ്മാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത് വായനക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളും പ്രതികരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒമ്പഡ്സ്മാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങളായ കൃപ്തിത സത്യസന്ധത വാർത്താ ശേഖരണം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ വായനക്കാരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്വയം നിയന്ത്രിത സംവിധാനമാണ് ഒമ്പഡ്സ്മാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് വായനക്കാരുമായി സുതാര്യവും പ്രതികരണാത്മകവുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒമ്പഡ്സ്മാൻ സഹായിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അമേരിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച ഒമ്പഡ്സ്മാൻ എന്ന ആശയം അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയത കുറഞ്ഞു വരികയും വായനക്കാരുടെ അവിശ്വാസമേറി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്ത് വായനക്കാരുടെയോ ശ്രോതാക്കളുടെയോ പ്രേക്ഷകരുടെയോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെ ശ്ലാഘനീയമാണ് ആർത്ഥത്തിൽ ഒമ്പഡ്സ്മാൻ്റെ സ്ഥാനം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചേരുമ്പടി ചേർക്കാത്ത മാച്ച് ഫോളോയിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേസരി മഹാത്മാഗാന്ധി യങ് ഇന്ത്യ രാജാഗ മോഹൻ റോയ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മാഗസിൻ ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബഖിഹ കൽക്കട്ട ക്രോണിക്കൽ ബാൽഗംഗാധർ തിലക് ഇതെങ്ങനെ ചേരുമ്പടിയാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം കേസരി ബാൽഗംഗാധർ തിലക് യങ് ഇന്ത്യ മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മാഗസിൻ രാജാഗ മോഹൻ റോയ് കൽക്കട്ട ക്രോണിക്കൽ ജി എം സിൽക്ക് ബക്കിംഗ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ആശയവിനിമയ പരികൽപ്പന വിശദീകരിക്കുക അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രഭാഷകൻ അഥവാ സ്പീക്കർ സന്ദേശം അഥവാ മെസ്സേജ് സന്ദർഭം അഥവാ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പ്രേക്ഷകൻ അഥവാ റിസീവർ ഫലം അഥവാ കോൺസിക്വൻസ് എന്നിവയാണ് ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരികൽപ്പനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ തരത്തിൽ ആശയവിനിമയത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു അതായത് ആദ്യം പ്രഭാഷകൻ പിന്നെ സന്ദേശം അതിനുള്ള സന്ദർഭം അത് പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിന് ഫലം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തൻ്റെ റിട്രിക് എന്ന പ്രസിദ്ധ കൃതിയിലാണ് പ്രസംഗകലയുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആശയവിനിമയത്തിന് അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതായി വിശദീകരിക്കുന്നത് വാർത്തയിലെ നാല് ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക വാർത്താ ശേഖരണം നടത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടർ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ആറ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂ സൺ വൺ എച്ച് അഥവാ ഹു അഥവാ ആര് വാട്ട് അഥവാ എന്ത് വേർ അഥവാ എവിടെ വെൻ അഥവാ എപ്പോൾ വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഹൗ എങ്ങനെ എന്നിവയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയെ വാർത്ത എഴുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നിർവചിക്കാം ഹു അഥവാ ആരെന്നുള്ളതിൽ ആരെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് ആരെയാണ് വാർത്ത ബാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് വാട്ട് അഥവാ എന്ത് എന്നിൽ എന്നതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താണ് വായനക്കാർ ഈ വാർത്തയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് വാർത്തയുടെ പിന്നാമ്പക ചരിത്രം എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് വേർ അഥവാ എവിടെയിൽ എവിടെയാണ് വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരമായി സംഭവം നടന്നത് എവിടെ വച്ചാണ് സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമായത് വെൻ അഥവാ എപ്പോൾ എന്നതിൽ എപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത് എപ്പോഴാണ് വാർത്തയിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടായത് എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക വൈ അഥവാ എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയമം ആവശ്യമാകുന്നത് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഹൗ അഥവാ എങ്ങനെ എന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാർത്ത സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് എന്നുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് വാർത്താലേഖകർ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വാർത്ത ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആറ് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ വാർത്താലേഖകർ ശ്രമിക്കുന്നു 
ലളിതവും കൃത്യവുമായ ആമുഖം എഴുതുവാൻ ഈ ഘടകങ്ങൾ സഹായകമാണ് വാർത്താലേഖകർ ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ആമുഖത്തിലൂടെ അതായത് ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് ആൻഡ് വൺ എച്ച് എന്നിവയുടെ ഉത്തരം ആമുഖത്തിലൂടെ അഥവാ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ തന്നെ വാർത്തയുടെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലൂടെ തന്നെ വിശദമാക്കുവാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ് മാധ്യമ സാക്ഷരത ജനാധിപത്യത്തിന് നല്ലതാണോ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തെളിയിക്കുക മാധ്യമ സാക്ഷരത എന്നാൽ അഥവാ മീഡിയ ലിറ്ററസി എന്നാൽ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളുടെ അഥവാ മാസ് മീഡിയകളുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി അവയുടെ അർത്ഥനിർമ്മിതി സംഘാടനം ബുദ്ധിപരമായി അവയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അതായത് മാസ് മീഡിയകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പത്രങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ സിനിമ പുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മീഡിയകളാണ് ഇവയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി അതിലൂടെയുള്ള അർത്ഥനിർമ്മിതി അതിൻ്റെ സംഘാടനം ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മീഡിയ ലിറ്ററസി അഥവാ മാധ്യമ സാക്ഷരത മാധ്യമ സാക്ഷരതയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്നാൽ സാക്ഷരതയുള്ള ഒരാളെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള ആശയങ്ങൾ വായിക്കുവാനും വിശകലനം ചെയ്യുവാനും വിലയിരുത്താനും പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമ സാക്ഷരത എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളെ ബുദ്ധിപരമായും ഫലപ്രദമായും ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൽ വിമർശനാത്മകമായി മാധ്യമ സന്ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ വ്യത്യസ്ത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്തൽ വിശ്വാസങ്ങൾ നിലപാടുകൾ മൂല്യങ്ങൾ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എന്നിവയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം തിരിച്ചറിയൽ വിശാലമായ അറിവ് നേടുന്നതിനോടൊപ്പം വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ വ്യത്യസ്ത മാധ്യമ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പ്രമുഖ മാധ്യമ വിദഗ്ധനായ വിദഗ്ധനായ ജെയിംസ് പോട്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാധ്യമ സമ്പുഷ്ടമായ രണ്ട് ലോകങ്ങളിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ലോകവും മാധ്യമ ലോകവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമ ലോകം ഉദാത്തമായ തരത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നു മാധ്യമ സന്ദേശങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാധ്യമ സാക്ഷരതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയ്ക്ക് അർത്ഥതലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് രൂപവൽക്കരിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബി എഫ് സി അഥവാ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ സിനിമകളുടെ പൊതു പ്രദർശനത്തിന് അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സി ബി എഫ് സി അഥവാ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടെലിവിഷനിലും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിലും സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള സിനിമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് നൽകുന്നത് യു അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ യു എ പാരൻറ്റ് ഗൈഡൻസ് എ അഡൽസ് ഉള്ളി ആൻഡ് എസ് ഇ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് യു അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും പൊതു പ്രദർശനത്തിന് അനുയോജ്യമാണിവ നാല് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളെ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ അലോസരപ്പെടുത്തരുത് വിദ്യാഭ്യാസപരമോ സാമൂഹികമോ കുടുംബപരമോ ആയ ആയ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രമേയം ഭാവന അക്രമം ചെറിയ തോതിൽ ഭാഷ എന്നിവ ഇത്തരം സിനിമകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം യു എ അഥവാ പാരൻ്റൽ ഗൈഡൻസ് രക്ഷിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി കുട്ടികൾ കാണേണ്ടതാണ് എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രം വേണം കാണുവാൻ ഉള്ളടക്കത്തിൽ അനഭലക്ഷണീയമായ പ്രവണതകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ചിത്രങ്ങളിൽ ലഘുവായ ലൈംഗിക രംഗങ്ങൾ ലൈംഗിക പരാമർശങ്ങൾ ആഴത്തിൽ രക്തമംഗലമായ ചിത്രങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏ അഥവാ അടൽ സൊള്ളി പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് പതിനെട്ടിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുടെ ഡി വി ഡി വി എച്ച് എസ് യു എം ഡി എന്നിവ വാങ്ങാനോ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനോ പാടില്ല രക്തമൊഴുകുന്ന മർഗീയ അക്രമങ്ങൾ ലൈംഗിക രംഗങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവ ചെറുപ്രായക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു എസ് അഥവാ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രത്യേക വിഭാഗ ആളുകൾക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എനി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരെ ഉദ്ദേ